Allora, anche se pochi giorni fa vi ho presentato un programma di Taylor Share, anche oggi succede alla stessa maniera, perché quando un prodotto è utile, ma va, è giusto mostrarlo. Questi sono altri tre video che ho dedicato a questa azienda. Per visualizzarli, lasci il link come sempre in descrizione. Reboot, fatemelo pronunciare in questa maniera, come al solito, un'ottima soluzione per quando il vostro dispositivo Apple smette di funzionare correttamente, tipo ci sono delle applicazioni che non si avviano più, continui il riavvii, i classici messaggi di avvertenza di un problema, errore 14, errore 6, errore 98... Ebbene, questo strumento riuscirebbe a risolvere oltre 150 problemi. Insomma, quando c'è qualcosa che non va col vostro iPhone, iPad, iPod, chi lo usa più, e addirittura Apple TV, venite qui e magari risolvete il vostro caso. Io sono qui apposta. MB vi occuperà in memoria, almeno su Windows perché è disponibile anche in macOS. L'installazione è veloce perché richiede poche configurazioni, giusto un minutino e il reboot è pronto. Questa è la schermata principale da dove avviare la procedura, col pulsante inizia, ma prima vi faccio notare che c'è un altro comodo pulsante che vi permette di entrare in modalità di recupero. Questa soluzione serve per entrare, per così dire, in un ambiente predisposto al ripristino del dispositivo. Se si continua con le procedure si porta poi il terminale alla stessa versione del software o all'ultima che supporta tale terminale. Scusate la ripetizione della parola. Ancora più in basso due voci. La prima vi manda subito alla formattazione con un reset di fabbrica e uno chiamato generale. Non li ho provati perché non ci tengo per questo iPhone 6S, ma probabilmente le differenze sono queste. Il primo ve lo riporta, come dice il nome stesso, alle impostazioni di fabbrica, quindi alle condizioni di quando lo avete acquistato, anche se aggiornerà all'ultima versione del software disponibile per questo modello, in questo caso iOS 15. Quest'ultima cosa succede perché vi farà scaricare il firmware giusto, infatti nei vari requisiti in basso è necessaria una connessione a internet. Il secondo non è una vera e propria procedura perché semplicemente vi guida su come ripristinare singole impostazioni o funzioni. Qui però dovete per forza avere l'eventuale codice, eh, quello che compare nella schermata di blocco per effettuare l'accesso, o avere uno schermo che funzioni, il touch che funzioni, altrimenti come ci arrivate a questa dannata schermata? Va bene, la seconda voce è sempre un'altra guida riguardo la già citata modalità di recupero e per noi la nuova modalità DFU. Le differenze tra le due è che la prima sfrutta il bootloader di iPhone e fratelli, la seconda invece no. La DFU infatti viene adoperata per quando dobbiamo passare una versione precedente a quella che si ha. Non sto a scendere nei dettagli, altrimenti il video diventa eterno, magari fate un approfondimento sull'internet. Sappiate comunque che quello che ci interessa maggiormente è la procedura che viene dopo questo bel bottone verde, bello perché questo è il mio colore preferito. Compare questa schermata che non è altro che un elenco dei possibili problemi riscontrabili. Non è necessario selezionare alcuna voce per entrare in una determinata procedura di recupero. Appunto, il recupero è uguale per tutti questi casi, perciò queste sono semplici informazioni per far stare meglio l'utente nel caso trovasse scritto il suo problema. Adesso però c'è un bivio, riparazione standard o profonda? Io consiglio di partire dalla prima, perché magari riesce a risolvere il vostro danno. Al limite, se i problemi persistono, optate per la profonda, che eh, però avverto, e avverte anche il programma, chiaramente, comporterà la formattazione del dispositivo e direte, vabbè, basta creare un backup e poi lo pescate in configurazione e avete ragione. Quindi scelgo il primo metodo così non perderò nessun dato, apparirà come un banale riavvio, vi chiederà giusto di reinserire il codice di sblocco o crearlo se era assente. Anche qui Rayboot vi obbliga a scaricare il firmware giusto per il vostro modello. Lo troverà in maniera automatica, quindi non dovrete andare a cercare niente voi. 
non andrete a sceglierlo fra tutti quelli che esistono per Apple non succede come nei vecchi Lumia se si intendeva fare un un brew o qualcosa di simile che bei tempi comunque ci metterà diverso tempo il programma tutto dipende dalla connessione internet più pressante è meglio è logicamente dipende anche dal firmware che si deve scaricare per i modelli più vecchi tendenzialmente sarà meno pesante in dimensioni rispetto a iPhone 13 Pro Max to un esempio qui ho un iPhone 6S perciò eh, direi che sono relativamente fortunato ultima dipendenza è sicuramente la quantità di dati che avete memorizzato nel dispositivo più roba c'è da migrare sul nuovo software più tempo ci vorrà a buon diritto Perfetto, ho atteso circa un'ora e un quarto, nel frattempo ho mangiato un bel sacchibon e una vaschetta di gelato al pistacchio. Mm. Ho la pancia piena, quindi mi sono caricato di chakra, possiamo continuare. Per concludere la procedura bisogna registrare la licenza a pagamento, qui infatti la piccola finestrella che vi avverte. Ehi, con la versione gratuita puoi fare questo, ma per fare altro devi pagare, perciò ecco i prezzi suddivisi in tre metodi un mese di validità, un anno o a vita. Quindi quando avrete 98 anni potrete ancora usare questo Reboot per ripristinare il vostro iPhone 106. Con l'acquisto avete 30 giorni per chiedere un rimborso nel caso qualcosa andasse storto, magari vi siete accorti che avete un Android e non un iOS, un'assistenza da parte di un supporto tecnico sempre disponibile, aggiornamenti gratuiti così da avere sempre l'applicativo più che perfetto. Lo so, non si dice. Fate conto che i prezzi per macOS sono leggermente più alti, quindi se avete entrambi i sistemi sarà meglio guardare su Windows. Bene, queste sono le ultime tre cosettine da mostrare, così sapete dove sono collocate queste impostazioni, varie informazioni. E così termino questa guida. Se è stata utile e gradevole, vi ricordo di lasciare un mi piace per supportare il canale e non può mancare il bottone che da rosso diventa bianco, quello dell'iscrizione, così più siamo, più le aziende mi contattano e quindi più video per voi e anche più noia. A presto!